Okay, just give your brief intro about yourself. Sir, my name is Rahul Ranjan. I completed my class 10 from San Francisco JCD in 2014. And my percentage was 85. Then I completed my 12th from Patna Danapur Park Mount School. And my percentage was 82. And then my, I completed my BTEC in 20, 2021 from Heritage Institute of Technology, Kolkata, with 7.68 CGP. This year, my GATE score was... Uh, this year, my mechanical rank was 1570. 157? 1572. 1572. Okay, so that's a good rank. So for which examination you want to give us? Sir, uh, for Institute of Plasma Research. Institute of Plasma Research. Okay. So what, uh, 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 for which post? Sir, scientific officer. So, which subject do you like most? Uh, sir, I am here to give a snap interview of strength of material. Strength of material. Okay. So just tell me, uh, what are the basic assumptions of a bending question? What are the basic assumptions of? Bending question. Bending question, sir. And, and, the cross section area is assumed to be does not vary, and sir, um, it is assumed that it is a pure bending. There is no shear, shear force, mm -hmm. and also the cross and the cross section area. So, in actual bending, the cross section area changes, but we assume that the cross or cross section area remains the same. Mm -hmm. And uh, these are them two. Assumptions. But to mean my homogeneous isotropic, there is a one assumption that is called a material should be a homogeneous and isotropic. What is the meaning of that? The material is, should be homogeneous and isotropic. Sir, in homogeneous, the material is said to be homogeneous if the property uh, remain. If the property remains same at in a particular direction at any point, sir, example would. And in isotropic, sir, the property remains same at a point in all directions, sir. Example, iron. Okay. What, what do you mean by Hooke's law? Uh, Hooke's law, sir. Hooke's law is defined for a material uh, that stress is directly proportional to strain. Mm -hmm. Which type of stress? Which type of strain? Um, normal stress and normal strain. Engineering stress versus engineering strain? Yes. Yes, sir. Okay. Can you just tell me if a uh, cantilever may be subjected to a shear force at their free end, so what type of stress are going to be induced in that? The bending stress uh, will be in introduced and sir uh, direct shear stress is in introduced in but we sir neglect direct shear stress as direct shear stress is very less in comparison to bending stress can you just calculate the value for that both of them let us take there is some uh, movement is 10 kilo newton kilonewton meter moment is sir can uh, you uh -huh. having the length of 1 meter length 1 meter okay sir Dia is 100 mm. Dia is 100 mm. And she, uh, yes, got, uh, shear force, whatever the shear force are, uh, is taller, that is a 10 kN. Right? Yes. Can you calculate both of them? Normal and shear, sir. Yeah, yeah. Sir, shear will be zero as it is a case of pure bending, sir. And normal will be. Sir, in pure bending BMD is rectangle, sir. The beam is subjected to only moment, sir. But in normal bending, in normal bending, sir, shear force is acting, and due to shear force, bending is also there. And so, yeah, 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 pure bending ka case hai, actually. Sir, uh, the beam is subjected to sir moment, no, sir, 10 kilonewton meter. Then it is a case. Moment, I mean, shear force. 
shear force laga hai 10 kilo newton ha 10 kilo newton then it is it is a pure bending no sir sir calculate kar karna hai ha yeah, calculate karo sir average shear stress will be 127.32 mega pascal and maximum shear stress will be 169.76 mega pascal सर एवरेज सीयर स्टेज इज वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री टू मेगा पासकल एंड मैक्सिम सीयर एंड मैक्सिमम सीयर स्टेज इज वन सिक्सटी नाइन पॉइंट सेवन सिक्स मेगा पासकल ओके वट इज अंडिंग स्ट्रेस इन डेट केस बैंडिंग स्ट्रेस सर आया टेन पॉइंट वन एट फाइव नाइन इंटू टेन पॉइंट फोर मेगा पासकल कितना डिफरेंस आ रहा है डिफरेंस तो ज्यादा आ रहा है सर वो टेन की पर फोर है ये थ्री डिजिट में हंड्रेड एंड वन पॉइंट एट फाइव नाइन गीगा पास कल आ जाए कैन जस्ट क्लासिफाई क्या कहते हैं शीयर स्ट्रेस कौन कौन शीयर स्ट्रेस होते हैं हमारे सर दो तरह का शीयर स्ट्रेस होता है सर एक डायरेक्ट शीयर स्ट्रेस एंड एक टॉर्सनल शीयर स्ट्रेस ओके तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है सर यहाँ पे डायरेक्ट सीएस स्ट्रेस लग रहा है ओके कैन जस्ट टेल मी द वेरिएशन ऑफ अ सीएस स्ट्रेस एंड द बेंडिंग स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ ऑफ बीम सर सीएस स्ट्रेस वेरी पैराबोलिकली एंड बेंडिंग स्ट्रेस सर लीनियरली ओके एंड मैक्सिमम एट एम बेंडिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट द आउटर पेरिफेरी टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर and shear stress maximum sir depends upon the cross section if it is rectangular square and triangle then it is maximum at the mid uh, mid and in in circular also it is at the mid and in t section also it is at the mid i section also at the mid and in uh, sir square section with diagonal vertical it, it is not at the mid स्क्वायर सेक्शन में मिड में नहीं होता सर स्क्वायर सेक्शन इस टाइप का सर विद डायगोनल वर्टिकल ये रोमस बोल रहे हो सर मिड पे होता है मिड पे होता है मैक्सिम यस सर मिड पे या न्यूट्रल एक्सेस पे मिड पे होता है और न्यूट्रल एक्सिस पे कितना होता है ये न्यूट्रल एक्सिस पे फोर बाय थ्री ऑफ टावर एवरेज व्हाट अबाउट आई सेक्शन आई सेक्शन के लिए आई सेक्शन के लिए वेरिएशन बनता है कहाँ मैक्सिम होगा और क्यों होगा सिमेट्रिक आई सेक्शन सर सिमेट्रिक ये होगा ये आपने जो वेब और प्लेंच पे वेरिएशन दिखाया ये किस तरीके से किया सर क्योंकि सीएस स्ट्रेस होता है एस ए वाई बार अपन डिवाइडेड बाय आई एन इनटू बी तो सर विथ पे डिपेंड करता है तो देर इज सडन चेंज इन दिथ फॉर देर इज सडन चेंज इन दीएस स्ट्रेस और फिर ये लाइन जो कांस्टेंट आई है ये क्यों शो करिए हमने सर ये शो किया क्योंकि प्लेंज पे सर जो है अचानक से सडनली चेंज होके वो बढ़ गया ना वेब में सर 
मेनली ये कि बी की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है वेब के वेस्ट हो yes, जाता है और फ्लैश uh, के केस में हमारी अचानक कम हो रही है देन इट विल बी जैसे ही रिड्यूस होगा तो सी एस स्ट्रेस विल बी वर्क टू बी इंक्रीजिंग बिकॉज इट्स इनवर्स प्रोपोर्शन टू द वेट ऑफ द सेक्शन राहुल अर्जुन सो यू आर गुड इन थर्मो डायनामिक्स आई एम जस्ट आस्किंग यू सम ऑफ द क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम वेन एवर वी जस्ट टेक फीडबैक यू आर गुड देर इज नो एस एच इशू आई एम फाइंडिंग आपने ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर सही दिया बाकी अपन लोग एक दो इंटरव्यू और लेने दो और डीप में आ रहे ठीक है आपको कोई इश्यू नहीं है सी एस ट्रेस के केस में भी आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछे फाइंडिंग भी कराए देन यू आर कम्फर्टेबल विद डेट यूर ऑल्सो गोइंग टू इजिली फाइंड आउट द थिंग्स तो थोड़ा अपन लोग और एक आध दो चीजें करेंगे तो नाउ यू आई विल बी कंफर्टेबल इन अ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यू विल बी फील गुड ओके सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच